。朋友你好，我是雪莉，欢迎收看《我史大观园》。王仁三郎被誉为日本最强预言家，据说他七岁那年被芙蓉隐士带走了，苦修之后从此功能大开，每次预言都犹如箭无虚发，因为追随他的信徒实在太多了。无意中挑战了天皇权威，被警察经常请去喝茶，成了监狱里的常客。有一年，他在天界游历，看到了无数的天神，还听到了一份宣告：为了拯救地上的神人，弥勒之事将会到来。为了迎接弥勒的到来，众神都是尽心尽力的。奇怪了，神不都在天上吗？王仁三郎怎么说弥勒要下世拯救地上的神人呢？而这位弥勒又是谁呢？说起弥勒啊，我们平时看到的弥勒造像呢，大多是胖胖的，肚子有点大大的，所以在很多人的印象中啊，就成了那个。笑口常开、大度能容的弥勒形象了。其实啊，这个造像的原型是布袋和尚，他生活在唐朝之后的五代乱世，常年背着一个布袋，云游画园。世间再乱再苦，他也总是乐呵呵的，什么也不放在心上。布袋和尚圆寂前留下了一首寄语：“弥勒弥勒真弥勒，化身千百亿，时时是时人。”识人自不识，因为寄语里提到了弥勒，人们就认为他是弥勒转世，所以后人就按照布袋和尚的形象塑造了弥勒佛，以敞怀大度的形象比喻能容天下苍生。不过呢，虽然大度弥勒像给人们留下了深刻的印象，但是这可不是弥勒的唯一形象啊，比如在甘肃下河的拉布楞寺里面。供奉的弥勒佛不仅形象不一样，而且还蕴藏着玄机，颠覆了以往人们对弥勒像的印象。在这座寺院的弥勒大殿中供奉的是一尊高大的溜基弥勒佛的铜像，大约有八米左右，看起来格外的庄严肃穆。二零一零年，有一位网友在他的游记中写道：“他到拉布楞寺参观，有一个喇嘛做导游，这位喇嘛说。”弥勒佛也称未来佛，佛像是二世四主特邀尼泊尔工匠铸造的。这一尊弥勒佛手拿法轮，表示未来佛将带着法轮和八大金刚下世度人。当时有人就问了：“弥勒佛做的那个挺特别的手势是啥意思呢？”喇嘛说：“是在向人世间转动法轮。”然后喇嘛又指着大佛前正前方的一尊小佛像说。这是释迦牟尼佛，也称现在佛，和未来佛一前一后下世，拯救苍生。这听起来是不是有点奇怪啊？释迦牟尼被称为大雄世尊，在亚洲很多国家有着很高的地位。您见过哪个国家的哪家寺院敢把释迦牟尼佛像塑造成这么大的落差吗？看起来比那尊大佛还要矮个半截儿。难道这世上？真的存在比释迦佛更高的神吗？您还别说，确实有这么回事而且释迦佛本人就是这么说的。在这儿呢，我们先听听那位导游喇嘛是怎么说的吧。他说呀，释迦牟尼佛只能度他的弟子。他在圆寂的时候告诉他的弟子说，未来的人类将由未来弥勒佛下世救度。弥勒佛是宇宙中神通最为广大的神，是宇宙众生唯一的拯救者。在这个拉布楞寺中，还供着另一尊高大的溜金弥勒大铜像。根据喇嘛介绍，这一尊佛与大金瓦殿的佛是同一个弥勒，不同的是，这尊佛像呈半蹲半起的姿势，表示未来佛将起身来到人间普度众生。听到这儿啊，您是不是和游客一样，心里一直犯嘀咕？难道弥勒真的是主宰未来的宇宙之主吗？那我们请出释迦佛本尊，听听他是怎么说的吧。释迦佛在世时多次提到转轮圣王，而且是跟未来佛弥勒一起提到的。比如在《佛说长阿含经》卷第六中，释迦佛就说到转轮圣王就是未来佛。
从这段记载可以看出，释迦牟尼认为自己带着的弟子们出家修行，只能救度几百人，而未来弥勒佛的弟子却数量众多，有无数千万。释迦佛还指出，当他的法到了末节，度不了人的时候，弥勒佛就会下世度人。所以特意叮嘱大弟子大家舍到鸡足山等待弥勒将士，把自己的衣钵交给他，完成现世佛向未来佛的交接仪式。所以在后世的解读中，特别是在中土，都认为未来的弥勒佛下世度人的时候，会以转轮圣王的身份在人间广传佛法。那不愣死，便是采纳了这种说法。所以弥勒造像上手持法轮，面向人间转动。隐喻弥勒佛是转轮圣王的身份。王仁三郎在预言中说：“弥勒之事的到来是和拯救地上的神人有关。”那我们又该如何理解神人呢？高人留下的预言，如果能从其他高人的预言中找到答案，那就能从不同角度证明，弥勒将士对于人类真的是头等大事。明朝刘伯温在《烧饼歌》中说到，末法时期，传大道的人掌管着弥勒源头教，他以源头教隐喻弥勒传的法是万法的源头，一切的根本。刘伯温说：“万祖下界，千佛临凡，天上的万祖和千佛会下凡转生成人，除了万祖和千佛，还有普天的星宿、满天的菩萨，都包括在内。”万祖下界，千佛临凡，这宇宙中到底发生了什么大事，才会闹出这么大的动静呢？经常看古装仙侠片的朋友啊，可能熟悉一个台词叫“历劫”，一个是命中注定的劫难，通过下凡历劫，经过磨难的历练之后，重新返回天界；一个是低层的仙人通过历劫，晋升为更高一级的神。历劫这个说法呀，是现代编剧写仙侠剧的时候经常用的一个梗。天上众神心甘情愿地跑到凡间，到底为啥呢？刘伯温说，这是因为未来弥勒要下世传法了。天上天下的众神，只有遇到他的法，才能得救。如果众神不遇金线之路，就会在劫难逃，就会被削了果位。刘伯温说出了这么大的一个天机，相当于把人类将士的目的都给透了个底儿朝天。如果这是当前宇宙中最大的事，也就不难理解王仁三郎为什么要反复提到弥勒之事、救神人的事了。那么弥勒之事什么时候会到来呢？世间会有什么明显的表现吗？刘伯温点到了一个时间点，也就是“必是老水还了精”。如果能解开“老水”的含义，那这句预言就没有什么谜了。有一种解读是“老水”，“老”就是瘦，加上“水”就是一个“涛”字。老水还了精，指的是1992年胡锦涛调回北京，进入中央政治局，而这个时间点正是弥勒开始传法的时间。除此之外，还有一个明显的表现。根据经书所说，弥勒到世间传法的时候，祥瑞之花，也就是优昙婆罗花，就会盛开。这个优昙婆罗是佛国的圣花，其花清白无俗艳，只有金轮圣王出现在人间时，灵花才会出现。《法华文句》中说：“优昙花者，此言明锐，三千年一现。”见则金轮圣王出，这个佛国的祥瑞之花要三千年才开一次，要等到灵花绽放，那真的像如来说的一样，是个山大的福缘，海深的善庆啊！自从1997年，韩国京畿道广州郡一家寺院的方丈，在一尊金铜佛像上发现了优昙婆罗花，在韩国引起了轰动，吸引了一大批人前来参观。此后，优昙婆罗花就成了媒体时常谈论的常客了。而且啊，这个婆罗花确实很有灵性，似乎是为了证明自己来历不凡。他们不仅开在佛像上，就连在玻璃上、铁窗上、钢管上，一般植物根本不可能生长的地方，
也都会出现菱花的踪影，不需要任何养分，也不需要人照顾，而且它的花期会长到不可思议的地步。根据媒体报道，优坦普罗花绽放后，有的几个月甚至几年都不会凋零。曾经有人出来抬杠，说那只是草菱虫卵。说起来呀、啊，这个说辞还真是经不起推敲。为什么呢？一来，这草菱虫的主食是蚜虫，主要生长在各种植物当中。即便这小虫子智商再弱智，也不至于在一个要饿死后代的地方产卵、孵化幼崽吧。这二来呢，草菱虫卵虽然也有细长的茎，看上去好像是朵花，但颜色是淡绿色的，也没有香气，而且四到六天就会孵化出幼虫。那些小虫子爬出来之后，很快就会变成灰色。所以呀、啊，是不是真正的优坦婆罗花其实是很好辨认的？如今优坦婆罗花不仅在中国大陆绽放，在台湾、香港，甚至美国、澳洲、马来西亚、新加坡等地都相继发现。菱花现身，一再提醒这个世界：弥勒降世了，转轮圣王已在人间正法度人。日本最强穿越者。王仁三郎强调的弥勒之事拯救神人，并且言之凿凿，记录在他的著作《灵界物语》中，公开出版。这是否是神的慈悲，通过他的嘴转述天机呢？欢迎您在留言区发表您的看法。感谢您收看《我是大观园》，我是雪莉，我们下次节目再见。